Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki dersten yaptık aslında. Resize fonksiyonunun ve gerçekten bu assign fonksiyonunun aslında nasıl çalıştırıldığını gördük. Listenin içerisine şimdi bakın gideceğiz ne yapacağız biliyor musunuz? Insert ifadesinin aslında list container'ının içerisinde nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde tartışacağız. O yüzden insert function for list container yazıyorum buraya. Yine include'un içinde utility class using namespace std diyorum ve int main ifademi buraya koyuyorum. <gülüyor> Return sıfırımı da buraya koydum. Şimdi bakın bir constchar yıldız disk tanımlayalım. Constchar yıldız p5 diyelim ve bunun içerisine spesifik olarak stringlerimizi atayalım. x olsun burada, y olsun, z olsun, a olsun ve b olsun. Bakın ben bunu tek tırnak yapmadığım için konser yıldız P5 diyorum. Bakın P5 dediğimde eğer yıldızı koymasaydım ben bunun içine karakter atayabilecektim. Ama şu anda ne yapıyorum arkadaşlar ben? Bir aslında string dizisi ya da konser yıldız dizisi aslında oluşturuyorum. Neden? Çünkü bakın P zaten konser yıldız türünden ama bunu tutan değer aslında ne türünden bakın burada yıldız yıldız. Yani aslında burada P'nin türü konser yıldız yıldız türünden. O yüzden içinde string tutabiliyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya list string'e ekliyorum. List string'in içerisinde s list koyuyorum. Randomize ediyorum bunu. Randomize ettikten sonra c fill fonksiyonunu buraya alıp <gülüyor> s list'i onunla initialize ediyorum. Ve c display'imin aslında bunun değerini yazdırıyorum. s list olarak. Container vermemizin sebebi de bakın burada tamamen çok basitti. Biz buraya container tanımladığımızda gerçekten bunlarla ifadeleri yazdırabiliyor muyuz diye bakıyorduk. Çünkü iteratörlerle bunu zaten yapabileceğimizi çok net biliyorduk arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi bakın. S listin içerisinde insert denen bir fonksiyon var. Bu bir insert'ün bakın 5 tane aslında overload'u varmış. Bu overload'lardan biz sadece birini kullanacağız şu anda. Ama ikincisini de aslında detaylı bir şekilde kullanacağız. Şimdi bakın bu insert'in içerisinde siz spesifik olarak aslında es listin begin adresini verdiğinizde ve buraya eklenecek olan ifadeyi buraya verdiğinizde first olarak yazıyorum bakın burada. First ifadesini buraya koyuyorum. First'ü yazdığımda c display ifadesini buraya verip es listin içerisinde tekrardan çağırdığımda bu es listin içerisinde bu kelimeyi ekliyor arkadaşlar. First ifadesinin içerisinde bakın ne yapıyor? Göktu, özenç, özenç, yeşim, özenç, baran, bi, nazif, bilmem ne bilmem ne diye gidiyor. <gülüyor> Ama bakın dizinlik değerinde zaten ne yapmıyordu burada? First'ü görmüyorduk. Insert ettiğimizde aslında bunu görebildik arkadaşlar. Eğer bakın bu insert'in içerisinde biz farklı bir değer almak istiyorsak yani bunu aslında ikinci ifadeye koymak istiyorsak bakın burada yani s listin bakın iki tane ben ifadesini buraya alıp eğer eklersem ardı ardına ne yapacak biliyor musunuz? Begin'i artık first olduğu için first first ifadesini burada yazacak. Ama bakın siz bunun ikincisini eklemek isterseniz burada şöyle second diyorum. Ve bakın operatör overloading burada yapıldığı için artı artı operatörün içerisinde bu iteratör türünden değerlerle ben arttırma işlemi yapabiliyorum bakın burada. O yüzden bakın ben bunu çalıştırdığımda <gülüyor> bu sefer bakın. First'ü buraya, second'ı buraya veriyor. Peki üçüncü elemana atama yapmak istersek o zaman işte bakın bir iteratör buraya korup aslında bunu bu şekilde implemente etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bakın bir for döngüsünün içerisinde auto ifadesiyle birlikte tanımlanan bir iter tanımlayalım buraya. Ve bu iterin değerini de s list de begin ile başlatalım. Türü zaten otomatik olarak seçecek. Iter s list and de eşit olana kadar bakın burada. Şöyle bir döngü yaratıp iter artı artı diyelim. Ve bakın bunun içerisinde ben s list insert ben çağırabilir miyim? Kesinlikle çağırabilirim. Eğer ben başa ifade almak istiyorsam bakın burada şunun içerisinde gidiyorum şu copy işlemini yapıyorum. Ancak arkadaşlar bakın siz eğer böyle bir algoritma yazarsanız s listin içeri burada sürekli atama yaptığı için aslında hep en başlangıç değerini atacağı için ve iter Hiçbir zaman için bakın iter. Hiçbir zaman için bakın. Ende ulaşamayacağı için burada aslında sonsuz kez aslında bir ekleme işlemi yapılır. Şimdi bunu nasıl gösterebilirim? Bakın şimdi. Çalıştırıyorum bunu. Çalıştırdığımda bakın. Gitti ne yaptı? Buraya kadar ekledi first'ü ve bunu bitirdi. <gülüyor> şimdi diyeceksiniz ki ya hocam. Bakın siz burada first'ü verdiniz, verdiniz, verdiniz. Neden burada bakın bu böyle bir ifadeyi oluşturdu? 
Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kez aslında biz burada ekleme yaptık arkadaşlar. Bunu neden yaptı biliyor musunuz? Eslist beginin içerisinde ben bunu ekleme yaptığımda bu eslistin içerisindeki kapasite ve size aslında burada yetmedi. Bu yüzden bakın 14'e gelene kadar aslında bu işlemlerin hepsini yaptı. Yaptıktan sonra artık bunu bitirdi. Ancak bakın arkadaşlar siz spesifik olarak buraya daha fazla nesne eklemek isterseniz ki ben bunu nasıl yapabilirim burada bakın. Eslistin içerisinde bu bakın oto ifadesini bu sefer kaldırıyorum buradan. Bunun aynısını alayım. Şöyle sallıyorum. Buraya auto i diyeyim. Eşittir. Sıfır olsun. Aynı şekilde bakın. i burada ne olsun? Küçükken 20'den. Ben i'yi her döngüde arttırayım bakın burada. <gülüyor> ben bunu eğer 20 kez eklemek istersem arkadaşlar burada. Bu sefer bakın 20 tane ekledi. Eğer arkadaşlar 50 tane eklemek istersem ben buraya burada. Bakın bu sefer bunu yapabiliyor. Neden? Container'ın içerisinde o end fonksiyonun içerisine zaten giremiyor arkadaşlar. Insert'in içerisindeki kullanım da aslında biz bunu çok detaylı bir şekilde yapabiliyoruz. Tabi bu bizim neyimiz? İkinci örneğimiz. O yüzden bunu da kullanabilirsiniz. Ancak arkadaşlar bakın. Şimdi şunları şöyle küçültelim. S-List'in içerisinde biz bu ifadeleri yaptığımızda. C display'ımı ben yine buraya koyayım. Ha, zaten varmış aşağıda. Bakın. Şöyle geliyorum. Bunun altına aslında kodlarını yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın biz bu S listin içerisinde insert işlemini yapmak istediğimizde. ikinci elemana bakın burada bir ekleme yapmak isterim. S list nokta begin diyelim. Bu begin'in bir sonraki elemanını göstereceği için aslında bunu yapabilecek. Şimdi bakın ben buraya 5 tane 555 değeri koymak isteyeyim. Ve bunun C display'ini bakın burada veriyorum. S list diyorum. Ve bunu ben çalıştırdığımda bu sefer arkadaşlar ikinci elemandan başlayarak bakın 555'i 5 kere aslında buraya ekliyor arkadaşlar. Eğer bakın bu artı artı silseydim burada ilk elemandan başlayıp bu 555'leri ekleyecekti. Ondan sonra da first second diye aslında gidecekti. O yüzden bakın biz belli bir kelimeyi de istediğimiz kadar istediğimiz ölçüde verebiliyoruz. Ya da arkadaşlar bakın bu insert'ün içerisinde bizim verebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz ifadelerle birlikte bakın. Şöyle geliyorum. S listin içerisinde insert'ümü ben kullanmak istediğimde herhangi başka bir diziden aslında buraya update yapabiliyorum arkadaşlar. <gülüyor> bakın buraya begin diyorum. Begin dedikten sonra bakın benim bir overload'umun içerisinde aslında ne kalacak biliyor musunuz? Burada const iterator türünden bir değer var. Bakın dördüncü overload'da const iterator ver diyor bakın. Nereye başlayacağı? Iter first ve iter last ifadesini aslında burada bizim vermemizi istiyor. Şimdi bakın ben bu const child yıldız p dizisini ben buraya tanımladım ya. Aslında bunu niçin yaptım biliyor musunuz? Siz buraya p verdiğinizde ve p artı 3 dediğinizde bu bir pointer aritmesine uyduğu için aslında bakın ilk şu x'ten z'ye kadar aslında burada bir atama yapacak arkadaşlar. Yani aslında biz bir dizinin içerisinde konsol yıldız dizisinin içerisinde bu atamaları yapabiliyoruz. Ve biz bunu çalıştırdığımızda bakın 555'i burada eklemişti. En başa bu sefer gidiyor ne yapıyor? x, y, z first ifadesini de burada aslında koyup. Gidiyor ne yapıyor? 555, 555, 555 yapıyor. Eğer ki bakın ben bunu 5 yaparsam arkadaşlar. Bunun içerisindeki aslında bütün dizinin değerini buraya update edecek arkadaşlar. Bakın. Ya da arkadaşlar P artı 5 yazıyorum ya. Bunu yazmak yerine bakın ben buraya null ptr değerini koyayım. Eğer null ptr hatta şöyle olsun. Bu şöyle kalsın arkadaşlar. Buraya geliyorum. S listin içerisinde insert'in içerisinde S listin begin'ini ben buraya veriyorum. Begin'ini ben buraya verdikten sonra bakın P'ye P artı 5 demek yerine null ptr değerini koyuyorum. <gülüyor> null ptr'ye kadar aslında burada ekleme yapmasını istiyoruz. Ancak arkadaşlar bakın değerleyici burada ne diyor biliyor musun? No instance of overloaded function bilmem ne bilmem ne diyor bakın burada. Ve diyor ki burada sen null ptr'yi burada bugün kullanamazsın diyor. Ama diyor bak 5 artı 5'i sen burada kullanabilirsin diyor. Çünkü arkadaşlar bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Template'in içerisinde tür uyuşmazlığı oluyor aslında. En temel sebebi bu arkadaşlar. Template'in içerisinde tür uyuşmazlığı oluyor. Yoksa diğer türlü bakın null karakteri biz nasıl gösteriyorduk? Şöyle de gösterebiliriz değil mi? Bakın tekrardan çalıştırıyorum. 
Bunu yaptığımda arkadaşlar bakın bu yine çalıştırmıyor. Neden biliyor musunuz? No instance of overloaded function bilmem ne diyor. Çünkü bakın bunun template'inin içerisinde bu çare kestediliyor ya. <gülüyor> bu const çare yıldızla kestediliyor bakın. Bu BMP'nin içerisinde. Peki ben onu öyle yapacağıma şöyle bir gidip overload function'ın içerisinde bakın const çare yıldızla kestetmeye çalışsam bunu. <gülüyor> bakın. Bunun içerisinde ne yapıyor? Böyle bir overload yok diyor. Peki ben bunu vereceğime null ptr burada yapsam. Bakın burada diyor arkadaşlar. Çünkü null ptr'yi bu iterasyonun içerisinde veri pahasına biz kullanamıyoruz. Peki ben böyle yapacağıma bakın. İki tane yıldız koyup bunu yapsam. Ve çok ilginç bir şekilde arkadaşlar. Şu anda hata vermedi ama bunu çalıştırmadı da. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın bu P'nin türü constchar yıldız yıldız demiştim ben zaten size. Null ptr'yi biz buraya koyduğumuzda bu değişir mi? Değişmez. Peki böyle yapayım onu. Sıfır olarak vereyim. Null pointer'a kadar olan yerde logic error veriyor. Yani ben burada P artı 5 dediğimde bunun bakın son dizi değerini bulabilir. Bu hata vermeden de çalışabilir. Ancak bu döngüyü siz işletemezsiniz arkadaşlar. O yüzden herhangi bir dizi değerini verdiğimizde bizim burada en sağlıklı yolumuz ne? Bunu yapmak aslında. Peki burada P artı 5'i verdim ben. Buraya 6 yazarsam ne olur arkadaşlar? <gülüyor> bakın şimdi dili analiz etmeye çalışıyoruz ya. P artı 6 diyorum bakın burada. Bakın burada ne yaptı? Bir boşluk bıraktı. Peki 12 yazayım ben buraya. Böyle bir adres değerim benim var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Bakın 12 yazınca bakın ne diyor burada? Diyor ki senin burada böyle bir construct'ın yok diyor zaten. O yüzden sen bunu yapmak istiyorsan zaten ben bunu yapamam diyor. Integer ile işleme soksam bile aslında bu insert'ı çalıştıramam diyor. O yüzden bakın bir yerden bir şeyleri kopyalayacaksanız veya değerlerini alacaksanız bunları aslında bizim insert ile doğru bir şekilde update vermemiz gerekiyor. Ve bakın biz zaten bu döngünün içerisinde <gülüyor> o ifadesiyle bakın bunları yapıp çalıştırırsak ayrı bir değer aşağıdakileri yapıp çalıştırırsak ayrı bir değer alacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste aslında silme operatörlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Yani aslında biz adresleri mi siliyoruz yoksa elemanları mı? Yani aslında fiziksel silme mi yapıyoruz? Sanal bir silme mi yapıyoruz? Aslında onunla alakalı bir tartışma yapacağız ve bunları çözümlemeye çalışacağız arkadaşlar.